அனைவருக்கும் வணக்கம் மனிதனுக்கான மருத்துவத்தை இலைகளில் வைத்திருக்கிறது இயற்கை இந்த உண்மையை சித்தர்கள் உணர்ந்து கொண்டதால் தான் சித்த மருத்துவம் உருவானது ஆங்கில மருந்துகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருந்தவை சித்தர்களின் ஆராய்ச்சிகள் தான் இன்றைக்கும் பல்வேறு ஆங்கில மருந்துகள் தயாரிப்பில் மூலிகைச்சாறுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் வேலியோரங்களில் படர்ந்து கிடக்கும் அற்புதமான மூலிகை தான் வேலிப்பருத்தி இதய வடிவ இலைகள் இரட்டை காய்கள் முட்டை வடிவ விதைகளுக்குள் பட்டு போன்ற பஞ்சுக்கள் போன்ற வேலிப்பருத்திக்கு உத்தாமணி என்ற பெயரும் இருக்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் பெரும்பாலும் உத்தாமணி என்றே குறிப்பிடுகிறார்கள் சுவாச கோளாறை சரி செய்வதற்கு எளிமையான தீர்வு வேலிப்பருத்தி இதன் இலையை எடுத்து சுத்தம் செய்து இடித்து சாறை எடுத்து தினமும் ஒரு தேக்கரண்டி குடித்து வந்தால் ஆஸ்துமா அலறி அடித்து கொண்டு ஓடிவிடும் இச்சாற்றை லேசாக சூடாக்கி ஆற வைத்து தினமும் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் ஒரு மண்டலம் குடித்து வந்தால் சுவாச காச நோய்கள் காணாமல் போய்விடும் இதன் இலையை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து தினமும் காலை நேரத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து தேன் கலந்து உண்டு வந்தால் வாயுவால் உண்டாகும் நோய்கள் கைகால் குடைச்சல் இழைப்பு இருமல் கோழைக்கட்டு நீங்கும் ஒரு குவளையில் கொஞ்சம் மிளகையிட்டு அவை மூழ்கும் அளவுக்கு வேலிப்பருத்தி இலைச்சாற்றை ஊற்றி ஊற வைத்து எடுத்து வெயிலில் ஏழு நாட்கள் காய வைத்தால் அதன் பெயர் கற்பக மிளகு கற்பக மிளகை தினமும் ஒரு மிளகு வீதம் உட்கொண்டால் மூச்சிரைப்பு நோய் முற்றிலும் குணமாகும் என்கிறது சித்த மருத்துவம் ஏழை வீட்டு பிள்ளைகள் மார்புக்கூடு முன்தள்ளி நோஞ்சானாகவே வளர்கின்றன இன்னும் சில குழந்தைகள் என்னதான் ஊட்டச்சத்து கொடுத்தாலும் நோஞ்சானாகவே இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் உடல் வலு பெற உதவுகிறது வேலிப்பருத்தி இதன் இலையை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து கொண்டு அதில் ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து ஜீரக பொடி அருகம்புல் பொடி ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து கஷாயம் செய்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வந்தால் நோஞ்சான் தன்மை நீங்கி உடல் வலுபெறும் வேலிப்பருத்தி இலைகள் ஆறினை எடுத்து சுத்தம் செய்து அப்போது கறந்த ஆடு அல்லது மாட்டுப்பாலில் அரை டம்ளர் எடுத்து இலையை போட்டு நன்றாக அரைத்து பிரம்ம முகூர்த்த வேலை எனப்படும் அதிகாலை நான்கரை மணி முதல் ஆறு மணிக்குள் அருந்த வேண்டும் இப்படி தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் செய்து வந்தால் இரத்தத்தில் கலந்துள்ள பித்த நீர் குறைந்து இரத்த அழுத்தம் குறையும் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் இந்த மருந்து உடல் அசதியை போக்கி நரம்புகளை புத்துணர்வு பெற செய்யும் ஆற்றல் வாய்ந்தது வேலிப்பருத்தி இலைச்சாறு சுக்கு பெருங்காயம் ஆகியவற்றை பொடி செய்து காய்ச்சி இளஞ்சூட்டில் பற்று போட்டால் வாதவலி வீக்கம் குறையும் யானைக்கால் நோய் தொடக்க நிலையில் இருந்தால் விரைவில் குணமாகும் வேலிப்பருத்தி இலைச்சாறு தேன் இரண்டையும் கலந்து தினமும் ஒரு தேக்கரண்டி குடித்து வந்தால் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் வயிற்று வலி தீரும் என்கிறார்கள் சித்தர்கள் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்